இதில் என்ன பார்க்க போனால் பிபிஓ பிபிஓனால் என்னது பிபிஓவில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ பிபிஓவில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் பிபிஓனால் என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிபிஓனால் என்னென்னா பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்ஸிங் ஸோ பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்ஸிங்னால் ஒரு கம்பெனி இப்போ அதோட டெஃபினிஷன் ஃபார்மல் டெஃபினிஷன் என்னென்னா கம்பெனிஸ் ஐர் சம் அதர் கம்பெனிஸ் ஃபார் சம் ஒர்க் ஸோ ஐர் சம் அதர் கம்பெனிஸ் ஃபார் சம் ஒர்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி எடுத்துக்கலாம் ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி வந்து எக்ஸாம்பிள் ஐஃபோன் ஐஃபோன் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இல்லை சாம்சங் இல்லை சோனி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி எடுத்துக்கலாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபோனையும் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபோன் மே ஐஃபோன் மேனுஃபேக்சரிங் இல்லை சாம்சங் ஃபோன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படும் எக்ஸாம்பிள் கெப்பாசிட்டர் பேட்ரி அண்ட் தென் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா ஸோ அதெல்லாமே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஃப்ரம் எண்டு மேனுஃபேக்சர்ஸ்லேருந்து மெயின் மேனுஃபேக்சருக்கு வந்து இவங்க வந்து மேனேஜ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அது எவ்வளோ வேணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கம்பெனி எக்ஸாம்பிள் ஐஃபோன் கம்பெனிக்கு வந்து தௌசண்ட் கெப்பாசிட்டர்ஸ் வேணும்னு நினைக்க கேட்டாங்கன்னா அது வந்து சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இவங்க வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த தௌசண்ட் கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து பையர்ஸ் கிட்டே வாங்கிட்டு ஸோ எக்ஸாம்பிள் இந்த பையர்ஸ் வந்து இந்த ஒரு எக்ஸ்பயர் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கெப்பாசிட்டர் வந்து விற்றார் அண்ட் தென் ஒய் கிட்ட வந்து ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் வாங்கி நைன் ஹண்ட்ரட் வாங்கிட்டு டோட்டலாக தௌசண்ட் கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து இந்த பையர்ஸ் கிட்ட தான் வாங்கிட்டு அந்த கெப்பாசிட்டிஸை திரும்பி ஐஃபோன் கம்பெனிகிட்ட கொடுக்குறது வந்து இந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி யூஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து மெயினாக வந்து இந்த பிபிஓ டைப்ஸில் என்ன பார்த்தோன்னா டைப்ஸில் கேட்டகரிஸ் என்னென்னா பேக் அண்ட் ஆஃபீஸு அண்ட் தென் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆஃபீஸு ஸோ இந்த ரெண்டு கேட்டகரியில் தான் பிபிஓ மெயினாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ பேக் அண்ட் ஆஃபீஸ் என்னதுன்னா பேக் அண்ட் ரிலேட்டட் ஸ்டஃப்பு ஸோ பேக் அண்ட் ரிலேட்டட் ஸ்டஃப் ஸ்டஃப்னா என்னென்னா அக்கௌண்டிங்கு ஃபினான்சிங் அண்ட் தென் வந்து பேமெண்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட் அது எல்லாமே வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பேக் அண்ட் ஆஃபீஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆஃபீஸ்லனா டெக் சப்போர்ட் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் கஸ்டமர் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாமே பார்த்துக்கிறது வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆஃபீஸ் ஸோ பிபிஓவில் டூ கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸஸ் இருக்கும் ஒன்று பேக் அண்ட் ஆஃபீஸ் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆஃபீஸ் நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆஃபீஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த ஒரு மேஜர் ஐடி கம்பெனிஸ் எடுத்தாலும் அவங்க வந்து டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் இல்லைனா வந்து கஸ்டமர் சப்போர்ட் வந்து அவங்க பண்ணாமல் அந்த ஒர்க்கை வந்து பிபிஓக்கு வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸோ யாரும் ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஐடி சர்வீஸ் கம்பெனிஸில் மெயினாக தெரிஞ்சிருக்கு என்னென்னா நான் வந்து இந்த கம்பெனிக்கு இந்த டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் வந்து வேறு கம்பெனிக்கு வந்து எங்கள் கம்பெனி வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நிறைய பிபிஓ கம்பெனிஸ் வந்து சென்னையில் இருக்குது அதே மாதிரி இந்தியாவும் இந்தியாவிலும் இருக்குது ஏன்னா வந்து இங்கே வந்து அந்த கஸ்டமர் சப்போர்ட்லாம் பெ பெட்டர் அண்ட் பெஸ்ட்டாக கொடுக்கறதால வெளியே இருக்க கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ஒர்க்கை வந்து இந்தியாவில் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது ஒன் ஆஃப் தோஸ் மெயின் ரீசன் வந்து இது அண்ட் தென் இப்போ வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் அவுட் சோர்ஸிங் பார்ப்போம் ஸோ அவுட் சோர்ஸிங் டைப்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம இப்போ பார்த்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸஸ் பார்த்தோம் பேக் அண்ட் ஆஃபீஸ் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆஃபீஸ் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் அவுட் சோர்ஸிங் டைப்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் அவுட் சோர்ஸிங் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆஃப் ஷோர் ஆஃப் ஷோர் அவுட் சோர்ஸிங் என்னென்னா இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குது அந்த கம்பெனி பேர் வந்து எக்ஸ் அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரோ இல்லை ஏதோ டெவலப் பண்ணியிருக்கு இதுக்கான டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் இல்லை கஸ்டமர் சப்போர்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா வேறு கண்ட்ரியில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து கொடுக்குது எக்ஸாம்பிள் வந்து இதுதான் வந்து அந்த டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டுக்கு தேவையான திங்ஸு இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுதுன்
வித் இன் த கண்ட்ரி வித் இன் த கண்ட்ரியில் அவுட் சோர்சிங் நடந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆன் சோர் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு கண்ட்ரி இந்த ஒரு கம்பெனி இருக்குது எக்ஸ் கம்பெனி இது ஒய் கம்பெனி இந்த ரெண்டு கண்ட்ரி இந்த ரெண்டு கம்பெனிஸுமே எங்கே இருக்குன்னா இந்தியாவில் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ எக்ஸிலேருந்து இந்த ஒய் கம்பெனிக்கு சம் ஒர்க்கை வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணணும் வித் இன் அ கண்ட்ரினா அது வந்து ஆன் சோர் அவுட் சோர்ஸ் அண்ட் தென் ஃபைனலாக என்னதுன்னா நியர் ஷோர் நியர் ஷோர் அவுட் சோர்ஸிங்னா நெய்பர் கண்ட்ரிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் இருக்க இந்தியாவில் ஒரு கம்பெனியோட சம் ஒர்க்கை வந்து பாகிஸ்தானோ ஸ்ரீலங்காவோ பங்களாதேஷ்கோ அவுட் சோர்ஸ் பண்ணோ அந்த நியர் பை ஷோர் வந்து அவுட் சோர்சிங் நியர் ஷோர் அவுட் சோர்சிங் இது எல்லாமே டைப்ஸ் ஆஃப் அவுட் சோர்சிங் டைப்ஸ் அவுட் சோர்சிங் டைப்ஸ் இப்போ வந்து பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பிபிஓ பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிபிஓட பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு கம்பெனி வந்து சம் ஒர்க்கை வந்து வேறு கம்பெனிக்கு வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணால் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் ஏன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கம்பெனி இருக்குது சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி இருக்குது அந்த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணிக்காங்க டெவலப் பண்ணிட்டு டெஸ்ட் ரூம் பண்ணிட்டாங்க இப்போ அதுக்கான டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் அந்த டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு புது டீம் எடுத்துகிட்டு அவங்க ரெக்ரூட் பண்ணிவிட்டு அவங்க ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் அவங்கள வந்து கஸ்டமர் சப்போர்ட்டுக்கு வந்து ஹேண்டில் பண்ண விட்டோன்னா அதுக்கு வந்து அந்த கம்பெனிக்கு வந்து நிறைய செலவு பண்ணும் அதே வந்து அந்த ஒர்க்கை வந்து வேறு கம்பெனிக்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா அந்த கம்பெனி வந்து அந்த ஒர்க்கை வந்து வரி பண்ண தேவையில்லை ஸோ அதனால் வந்து அந்த கம்பெனிக்கு நிறைய அமௌண்ட்டு சேவ் பண்ணலாம் ஃபினான்ஷியலாக நல்ல பெனிஃபிட் இருக்கும் செகண்ட் பெனிஃபிட் வந்து காம்படிட்டர் அட்வான்டேஜ் காம்படிட்டர் அட்வான்டேஜ்னால் என்னதுன்னா காம்பிட்டர் காம்பிட்டர் அட்வான்டேஜ் காம்பிட்டர் அட்வான்டேஜ் எதுக்குன்னா இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பெரிய கம்பெனி இருக்குது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐஃபோன் கம்பெனி வச்சுக்கலாம் அந்த ஐஃபோன் கம்பெனி வந்து ஐஃபோன் டெவலப் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அதுக்கான டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் அந்த கம்பெனி வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சுன்னா காம்பட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு வந்து அவங்க காம்பட்டர்ஸ் வந்து அனலைஸ் காம்பட்டர்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணோன்னா அந்த கம்பெனி வந்து இன்னும் டெவலப் ஆகலாம் இந்த மாதிரி காமன் திங்ஸ் காமன் திங்ஸ் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டு அக்கௌண்டிங் ஃபினான்சிங் அதெல்லாம் வந்து வேறு கம்பெனி அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கான ஃபோக்கஸ் வந்து கொடுக்காமல் வேறு ஃபோக்கஸ்லாம் அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அதனால் காம்படிட்டாக அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும் அண்ட் தென் ஹையர் குவாலிட்டி ஹையர் குவாலிட்டி என்னென்னா இப்போ நம்ம இந்த டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டு அந்த மாதிரி திங்க் எல்லாமே அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறதுனால அதில் இருக்க எக்ஸ்பர்டைஸ் அந்த சில கம்பெனிஸ் அந்த பிபிஓ கம்பெனிஸில் அதில் எக்ஸ்பர்டைஸாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து பெட்டர் சப்போர்ட் வந்து அது திங்ஸ் கொடுக்கறதுனால ஹையர் குவாலிட்டி ஸோ எல்லாருக்குமே பெனிஃபிட்டாக தான் இருக்கும் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறதுனால இது எல்லாமே பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பிபிஓ இப்போ ரிஸ்க்ஸ் ஆஃப் பிபிஓ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு கம்பெனி வந்து சம் ஒர்க்கை வந்து வேறு கம்பெனிக்கு வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ரிஸ்க் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா செக்யூரிட்டி ப்ரீச் ஸோ செக்யூரிட்டி ப்ரீச் வந்து ரொம்ப 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 கிரிட்டிக்கலான ரிஸ்க்கு ஏன்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் டேட்டா இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரஸ்டடாக வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து உங்கள் டேட்டாலாம் கொடுத்துருக்கீங்க உங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களோட சேலரி எல்லாமே கொடுத்துருக்கீங்க அந்த கம்பெனி வந்து வேறு கம்பெனி ட்ரஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட டேட்டாலாம் அந்த கம்பெனி கொடுத்துச்சுன்னா அந்த கம்பெனி வாங்கின கம்பெனி வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிச்சுன்னா உங்கள் டேட்டா வந்து லீக் ஆகிட்டு அந்த கம்பெனி என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாமே இதுக்கு ரிஸ்க்ஸ் ஆஃப் பிபிஓவில் பட் இது வந்து ரொம்ப 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 கம்மியாக தான் இப்போ இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தோன்னா நிறைய திங்ஸ் நடந்திருக்கு செக்யூரிட்டி ப்ரீசஸ் நடந்திருக்கு இப்போ அந்த மாதிரி திங்ஸ் நடக்கிறது இல்லை நடந்துட்டு இருக்கு பட் ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனால் வந்து ஒரு சம் ஒர்க் வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறதுனால நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் தான் இருக்குது தவிர நிறைய ரிஸ்க் வந்து இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து பிபிஓ பற்றி ஸோ 